ഈ ചാനലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മനപ്പുറത്ത് മഠം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നിസീമമായി സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യനായ താങ്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഏവർക്കും എൻ്റെ ഈ എളിയ ചാനലായ മനപ്പുറത്ത് ജ്യോതിഷം ചാനലിലേക്ക് നിസ്സിമമായ സു സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുക എല്ലാ ശാപത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാപത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏതെണ്ണത്തിലും ഞാൻ ഓരോ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുകയാണ് വെള്ളം മുടക്കുന്നത് ദോഷമാണോ എല്ലാ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വെള്ളം കിണറ്റിലെ ജലം അഗ്നിജലം രണ്ടാമത്തെ അംശമാണ് ജലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിണറുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കിണറിനെ ശുദ്ധമായിട്ടും വൃത്തി അശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകൾ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല അതിനൊക്കെ കാരണം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണമുണ്ട് അതും ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവരെ പരിസരത്ത് പോലും വരാൻ പാടില്ല അശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവിന് വ്യത്യാസവും ജലത്തിൻ്റെ കിണറിലുള്ള ഊഷ്മാവിന് വ്യത്യാസവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് രോഗാണുക്കളെയും രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ദോഷം തന്നെയാണ് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് തൊട്ടശുദ്ധിയാക്കുക ജലം തൊട്ടശുദ്ധിയാക്കുക പ്രാണവായു പ്രാണജലം വെച്ചാൽ അഗ്നി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ജലം ആ ജലം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നോ ആരെങ്കിലും വെള്ളം കോരി ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുത്തോട് വെള്ളം അല്ലേ അവരെ വിലക്കുക എൻ്റെ കണക്കിൽ നിന്ന് കോരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിലക്കുക അത്യന്തം ഗൃഹപ്പുഴയാണ് അത്യ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് വെള്ളം കിട്ടാണ്ടേ മരിക്കുകയുള്ളൂ ആ ആൾ ആ വിലക്കുന്ന ആൾ ഇതൊക്കെ ശാപമുള്ളതാണ് ആചാര്യന്മാർ വെറുതെ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു കിണർ കുഴിക്കുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജലത്തിൻ്റെ അംശം വരുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കിണർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒരു നാളികേരം ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വീടിന് കുറ്റി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആചാര്യം വന്നിട്ട് അല്ലെ വിശ്വകർമ്മ അല്ലെ സ്ഥപതി അല്ലെങ്കിൽ ശില്പി വന്നതിന് ശേഷം കന്നിമൂല നോക്കി ആ കന്നിമൂലയ്ക്കും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കുഴിച്ചാൽ ഇത്ര അറ്റം മണ്ണേ ആകാവോ തിരിച്ച് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മണ്ണാകാവോ എന്നൊക്കെയുണ്ട് അതിൽ ദേവ ദേവശിലയായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണശിലയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പഞ്ചലോഹ സഹിതം അത് ചെറിയൊരു സംഭവം മതി നൂറോ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ മതി ഇല്ലേ ഒന്നി മേശയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും ഇല്ല എങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നാട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പവനോ ആറ് പവനോ വെച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി നോക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു അക്ഷതം ക്ഷതം ക്ഷതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്ഷതം എന്ന് അക്ഷതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷയിക്കാത്തതെന്നാണ് ക്ഷേമവും എന്നും ക്ഷാമവും എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന പോലാണ് അക്ഷത സഹിതം വെള്ള പൂവേ ചന്ദനം സോറി വെള്ളയല്ല വെള്ളം പൂവേ ചന്ദനം നെല്ല് വരി ചന്ദനം പോവും ഇതാണ് അക്ഷതം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അക്ഷത ഇട്ടാണ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം വിലക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യന്തം ഗ്രഹപ്പുഴയാണ് ജീവന് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ആണ് മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമുക്കേവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് വെള്ളം വെള്ളം കിട്ടാതെ വലയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരണ്ടാന്നോ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കണ്ടാന്നോ നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കണ്ടാന്നോ ഉള്ള അതുപോലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഒരു സ്കൂളിനടുത്തുള്ള വെള്ളം വിലക്കി കളഞ്ഞു സന്താനങ്ങൾക്കും അതുപോലുള്ള ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംശയമില്ലാത്ത സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ശാപങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് ജലം വിലക്കുക എന്നുള്ളത് ജലം ഒന്നും നമ്മുടെയല്ല 
ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് കന്നിമൂല കഴിഞ്ഞു അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കുഴിക്കുന്ന കന്നിമൂലയ്ക്ക് ഇതിടുമ്പം തന്നെ നാളികേര ഉടയ്ക്കുമ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ആ സ്ഥാപതിക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ശുഭ്രവസ്ത്രം ഉടുത്തതിന് ശേഷം ആ സ്ഥാപതി പൂജാദി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഈ പഞ്ചലോഹം മഞ്ചലോഹം കൊണ്ട് സ്വർണം മാത്രമായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിനകത്ത് നാണയങ്ങൾ വെച്ചു വെറ്റിലയ്ക്ക വെറ്റില ഒക്കെ വെറ്റില കൊണ്ട് മൂടി അതിനകത്ത് അക്ഷതം വിതറി അത് ചെറിയ ഹോള് പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം വെട്ടുകല്ലു ഏറ്റവും ദേവവൃക്ഷമാണെന്ന് പറയുന്നത് ദേവ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാമെങ്കിൽ അതും ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ കുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കല്ലിടുന്നത് അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയായിരിക്കുന്ന ഉടമസ്ഥനും ഉടമസ്ഥയും കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് പണിക്ക് ദോഷങ്ങളോ ഒന്നും വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കല്ല് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വളരെ ശുദ്ധമായിട്ട് പൂവോ അച്ഛതോ അല്ല ഇട്ടതിന് ശേഷം കന്നി മൂലയ്ക്ക് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അച്ഛ ജീവിതകാലം മൊത്തം നമുക്ക് ജീവിക്കാനും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറാനുമാണ് ഒരു വീട് ഒരു പാർപ്പിടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കെട്ടിടം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ജന്മത്തിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പിന്നെ ജീവജലമാണ് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് അതിനാണ് കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്ത് കിണർ കുഴിക്കുന്നത് ആ കിണറിൽ വെള്ളം കിട്ടണേ തന്നെ ഐശ്വര്യം വേണം ഇങ്ങനെ വിലക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോ അവരുടെ മക്കളോ വേറെ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് അതിന് വരുന്ന ദേവനെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതോ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രായിച്ചിത്ത് ഏതെങ്കിലും ജ്യോതിഷനെ കണ്ട് പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം സംശയമില്ലാത്ത കാര്യ ചെറിയ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണ് ചെറിയ ചെറിയ കുടുംബങ്ങൾ ദോഷം കൊണ്ടും ദുരിതം കൊണ്ടും നശിക്കുന്നതും നഷ്ടപ്പെടുന്നതും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യ കുടുംബ ജീവിതവും അവിടുത്തെ പരസ്പര വി പിന്നെ വശതയില്ലായ്മയും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് സ്നേഹമില്ലായ്മയും അടിച്ചു പിരിയുന്നതും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കൊടുക്കാൻ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ചെറിയ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണണ്ടേ കാണുന്നവരെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നിസ്സീമമായ നന്ദിയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭഗവാൻ്റെ കടപ്പാടും കാണണം